Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda e, beraberiz. Bugün sizlere süs kabaklarından bahsedeceğim. Şöyle bakın şu kurumuş. E, kuruduğu için de rahatlıkla koparabilirim. Şöyle görüyorsunuz. E, değişik bir cins. Alt taraf e, karpuz gibi. Üst taraf kavun gibi. Sanki özel olarak boyamışız gibi. Ve ürün bu geçen seneden e, tohum düştü buraya. E, düşen tohumdan e, tekrar bunlar meydana geldi. Şöyle görüyorsunuz şurada daha değişik bir cinsi var. Yeşil olarak. Sarı değil. E, sarılığı yok. E, yeşil çizgili. Evet bunlar da ayrı bir cins. Şuraya baktığımız zaman alt tarafında e, süs kabaklarının, su kabağının daha değişik bir yani yılan <gülüyor> cinsi gibi bir tohum buldum. E, tohum tam olarak e, su kabağı olduğunu biliyorum ama bu normal e, şey olarak kullandığımız e, onu tam çözemedim, ektim. Bu cins çıktı. Bu da değişik bir cins. Ne amaçla kullanacağız şu anda tam olarak ben de bilmiyorum. Ee, ama elimizde bulunması bakımından tohumunun e, iyi. E, yarın öbür gün farklı amaçlar için kullanılabilir. Tohum şeylerimiz böyle süs kabaklarımız. Ayrıca farklı bir cins süs kabağımız daha var. E, şu anda başka bir cins süs kabağının şeyindeyiz. Bunun tohumu kırklar elinden e, geldi. E, sağ olsun babamın asker arkadaşı almıştık. E, hala devam ettiriyoruz. Her diktiğimizde de onu hatırlıyoruz. Şirinlerin evleri gibi değişik bir cins. Üst taraf böyle kavun içi. Alt taraf ayrı bir e, şey. Bunlar genelde süs amacıyla kullanılıyor. Başka bir e, şey yok. Yeme içme değil. Vitrinlere koyulup en azından bir sene iyi e, kuruma sağlığındaysa İki sene falan rahatlıkla kalabiliyor. Belki değişik e, vernikleme türleriyle daha uzun ömürlü olabilir. Bunları da o şekilde değerlendirebiliriz. Ama şu anda şu şekilde bile görüntüsü çok güzel. E, bu şekilde de e, bahçemizin içinde 2-3 çeşit süs kabaklarımız var. Bunları da bu amaçlarla kullanıyoruz. Sadece yeme içme değil, e, göze de hitap ed ediyoruz aynı şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.